general y queridos vecinos muchos no se dan cuenta de la importancia que tiene el cordón cuneta porque yo siempre digo es difícil en la ciudad de Corrientes como pasan en todas las elecciones ir a pedir el voto y el político salta la zanja para ir a pedir el voto pero siempre, nunca es un día de lluvia un día de lluvia esa zanja se inunda las aguas servidas fluyen, corren y nosotros en nuestras casas hay chicos hay personas adultas, personas que realmente la pasan muy mal y hemos encarado con el intendente Eduardo Tazano un trabajo en conjunto que es hacer un fuerte trabajo para que en Corrientes Capital no haya más zanja y podemos ir avanzando rápidamente hoy tenemos un plan ya de concretadas 400 cuadras pero en este barrio fundamental tenemos 26 pero no van a ser las últimas no van a ser las únicas acá vamos a estar interviniendo y vamos a tratar de llegar con el pavimento para que tengan una salida segura en el barrio los días de lluvia para que pueda entrar la ambulancia para que pueda entrar el remisero para que pueda entrar el colectivo para que realmente esta zona también tenga servicios seguros no podemos dejar nosotros a la ciudad de Corrientes solo nosotros nos comprometimos con el Intendente Eduardo Tazano de trabajar juntos y que por una buena vez por todas nosotros podamos hacer obras que sean de beneficio para los barrios de la ciudad de Corrientes. Por eso estamos acá, en este lugar, por eso venimos tantas veces, nos encontramos con los vecinos tantas veces, muchas veces en silencio, que se sorprendían porque veían al gobernador caminando estos barrios, los ministros caminando estos barrios y es lo que hay que hacer siempre estar en el barrio con la gente y asumimos compromiso que no nos olvidamos por eso hoy pasó inadvertido pero hubo un compromiso del intendente de la ciudad que es hacer la sala de primeros auxilios que tiene que ser utilizada como prevención para el control de peso, para el control de la presión que es fundamental para nosotros y que colabora con el sistema de salud que es fundamental para todos para ir a buscar las cosas que necesitamos y trabajar conjuntamente con la municipalidad se hizo un trabajo importante de iluminación y no nos olvidamos el compromiso que vamos a estar invirtiendo fuertemente en el comedor que me comprometí caballito en su momento y vamos a estar asistiendo a las familias que necesitan. Estamos pasando tal vez por los tiempos más difíciles que nos tocaron, tiempos de pandemia, tiempos de situación económica complicada, compleja, y tenemos que remangarnos los correntinos y saber que únicamente con humildad y con trabajo vamos a poder salir adelante. Así que muchísimas gracias, le agradezco a todos y bueno, vamos a disfrutar de esta obra.